أنا أتعرف في هذا الأمر استخدم أمر أوتو استخدم هذا الأمر تشغيل عمل بعض قوائم الكتابات قوائم الرقم يدويا مثل أيام الأسبوع والشهور والمتسلسلات الرقمية كما يمكننا خلال هذا الأمر تعيين القوائم الخاصة بنا بها بشكل تشغيلي ويوجد أكثر من القوائم يمكن استخدام داخل البرنامج في سبيل المثال إذا أردنا إلى الشهور داخل هذا العمود نقوم بكتابة الشهر الأول وهو يناير في هذه الخلية نلاحظ وجود عصير في دائما الشكلية في إطار الخلية تم هذا المربع أوتوفيل وبوضع المربع على هذا المربع يتحول شكله إلى بلاس اللون الأسود وضغط المؤشر المتحد على المربع الأسود لهذه الخلية سوف يتم إدراك أسماء الشهور التوالي في الخلايا في الخلية ولا يشترط لإدراك الشهور داخل المستند أن يتم كتابة الشهر الجانيوري إذا يمكن بدء هذه القائمة بداية من أي شهر إذا قمنا بكتابة الشهر واليوم أكتوبر ثم قمنا بالضغط مع السحب هذا المربع نلاحظ أنه يتم إدراك أسماء الشهور على التوالي بداية من هذا الشهر يمكننا إدراك الشهور باللغة العربية بنفس الطريقة فلإدراك الشهور العربية نقوم باسم الشهر الذي نريده في هذه الحالة ولشهر يناير ثم نضع السحب لهذا المربع نلاحظ أنه يتم إدراك أسماء الشهور باللغة العربية كما نرى يمكننا الآن الاحتفال من إدراك البيانات الموجودة في أحد الآية إلى المجاورة فإذا قمنا كتابة الرقم في هذه الخلية أردنا تكرار الرقم في الخلية المجاورة نقوم بالضغط مع تكتب لهذا المربع خلال مجموعة الخلايا التي نراها فيتم تكرار الرقم في هذه الخلايا كما نرى وإدراج قائمة الأرقام المتبقية في هذا العمل نقوم بكتابة الرقم واحد في الخلية الأولى نكتب اثنان في التالية ونقوم بإدراج الخلية والثانية نضغط مع السحب مربع أوتو سيناندل إلى الأرض فنلاحظ أن قد تم إدراج قائمة من الأرقام المتتالية يمكننا إدراج العديد من قوائم الأرقام المتشابهة إذا أردنا على سبيل المثال قائمة من الأرقام الفردية نكتب في الخلية الرقم واحد في الخلية الثانية الرقم ثلاثة ثم نقوم باختيار هذه الخلايا ونضغط مع السحب إلى المربع فيتم إدراج بالأرقام الزوجية وإدراج قائمة الأرقام الزوجية بنفس الطريقة ويمكن أيضا العديد من القوائم المتسلسلة الخطوة التي تفعلها فمثلا لأحد قائمة من الأرقام تأخذ تأخذ خمسة وعشرة وخمسة عشر وعشرين وهكذا نكتب الرقم في الخلية وعشرة في الخلية الثانية ثم نختار هذه الخلايا ونضغط على السحب على هذا المربع سيتم إدراج القائمة إضافة إلى كمية إدراج القائمة من التاريخ ذلك عن طريق كتابة التاريخ الذي نريده في هذه الخلية ثم نضغط على هذا المربع سيتم إدراج القائمة بالتاريخ المتتالي ويمكننا البرنامج من إدراج العديد من القائمة الأخرى فعلى سبيل المثال إدراجنا بكتابة القائمة برودكت في هذه القائمة ثم ضغط مع السحب هذا المربع نلاحظ انه قد تم اضافه الكلمه تو الى الخلايا التاليه واضافه الكلمه برودكت تي الى الخلايا التي تليها وهكذا ونلاحظ المفتاح في الاوبشنز وبالضغط على السهم في هذا المفتاح تظهر العديد من الخيارات سوف نتعرف على هذه الخيارات في الاجهزه القادمه ويمكننا في البرنامج من القوائم الخاصه بنا والتي نستخدمها بشكل متكرر وسوف نتعرف على كيف هذه القوائم في الأجزاء الأخرى